ఎస్ చిరంజీవి గారికి సంబంధించి ఒక అప్డేట్ అయితే ఈరోజు మన ముందుకు తీసుకుని రాబోతున్నాం ఎర్రమిల్లి నారాయణ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సాపూర్కి సంబంధించి ఆ రోజులో చదువుకున్న పూర్వ విద్యార్థులందరూ ఈరోజు అందరూ కలిసి ఇక్కడ మీట్ అవ్వబోతున్నారు వాళ్ళ సంతోషం కూడా వ్యక్తం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం చిరంజీవి గారి ఫ్రెండ్ మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయనతో కూడా మాట్లాడి అసలు ఆ రోజు కాలేజ్ డేస్ ఎలా ఉండేది చిరంజీవి గారు నిజంగా ఈ రోజు ఈ స్థాయిలో ఉంటాను ముందే ఊహించారా ఇదే విషయంపై హైకోర్టు అడ్వకేట్ గారు చిరంజీవి ఫ్రెండ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు సార్ ఎలా అనిపిస్తుంది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మీరందరూ మీట్ అవ్వండి చాలా సంతోషంగా ఉండేదండి రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పదకొండులో ఒకసారి కండక్ట్ చేసామండి చిరంజీవి గారిని ఇప్పుడు పిలిచాం చిరంజీవి గారు ఆయన అప్పుడే నర్సాపురంలోనే తొలి అడుగులు పడ్డాయి స్టేజీ మీద ఆయన సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడే కాలేజీ బెస్ట్ యాక్టర్ ఆ మ్యాగజైన్లో కూడా చిరంజీవి గారు బెస్ట్ యాక్టర్ అనేది కనపడుతుంది కాబట్టి ఆయనకు ఆ రోజుల నుంచే ఈ అభిరుచి ఉంది అలా ఆయన తర్వాత మెగాస్టార్ అవ్వటం మా కాలేజీకి మేమే అందరూ చదువుకున్న కాలేజీ అవ్వటం మా అందరికి సంతోషంగా ఉంది మా కాలేజీలో ఇద్దరు ఎవరంటే ముగ్గురు చదివారు ముగ్గురు అంటే ఇంకా ప్రముఖులు కూడా చదివారు దాసనాన్ రావు నర్సాపురం వైన్ కాలేజీ అలాగే ఇక కృష్ణరాజు గారు స్వర్గీయ వాళ్ళిద్దరు కూడా నర్సాపురం వైన్ కాలేజీ వాళ్ళే ముగ్గురు మినిస్టర్లు చేశారు అదొక ఆనందం ముగ్గురు కూడా రాజ్యసభ ఎంపీలు అయ్యారు ముగ్గురు మినిస్టర్లు చేశారు ముగ్గురు కాలేజీకి ఈతోతంగా కంట్రిబ్యూట్ చేశారు చేశారు ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఆ పాత టచ్చే కనపడుతుంది తప్ప వాళ్ళు చాలా హైట్స్కి వెళ్ళిపోయినప్పటికీ కూడా మమ్మల్ని అందరినీ చాలా ప్రేమగా పలకరించడం తీసుకోవటం వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళటం అనేది మామూలుగా అయితే చాలా కష్టం మాకైతే ఆ కష్టమే ఉండేది కదా చాలా ఈజీగా వాళ్ళు అదే ప్రేమ అదే పలకరింపు ఆయన ఎప్పుడో కోదల రాయ్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు అలాగే ఉంటారు మాతో కాబట్టి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఆలిమిని అవ్వటం మా కాలేజీ మాకు మా అందరికీ ఆనందం పైగా ఆయన చూస్తే మళ్ళీ నూతన ఉత్సాహం వస్తుంది ఆయన ఇప్పుడు కూడా ఇంత యాక్టివ్గా ఉన్నారు మనం అలా ఉండాలి అనిపిస్తుంది ఆయన రకరకాల బ్యాచ్లతో ఆయనకి సంబంధం ఉంది ఆయన నేవీలో చేశారు ఆ నేవీ నుంచి పైన్ కాలేజీ నుంచి రిపబ్లిక్ డేకి వెళ్ళారు రిపబ్లిక్ డేకి వెళ్ళినప్పుడు రిపబ్లిక్ డేలో కూడా ఆయన గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్నారు డ్యాన్స్లో ఆ రోజుల్లోనే సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ చదువుతూ షోలేలో పాట యాక్ట్ చేసి ఆయన తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆయనలో నటన అనేది నర్ర నర అన్న ఉంది ఆ రోజుల్లోనే కాలేజీల్లో మంచి టీముల మధ్యలో ఆయన బెస్ట్ యాక్టర్ తీసుకోవటం దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు మెగాస్టార్ ప్రస్థానం వరకు మంచి అభిమానం ఉన్న వ్యక్తి అభిమానించే వ్యక్తి అది ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం ఫ్రెండ్స్తో ఎలా ఉండేవాళ్ళు కాలేజీ రోజుల్లో అంటే స్టేజ్ ఇష్యూ కూడా మీరు అప్పట్లో చేశారని చెప్పి అంటున్నారు అప్పట్లో చిరంజీవి గారు యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉండేవి చిరంజీవి గారు ఆయన డిసిప్లిన్గానే ఉండేవారండి ఆయన నేవీలో ఉండేవారు నేవీలో సీనియర్ క్యాండిడేట్ కెప్టెన్ చేశారు చేసి ఆయన అలా రిపబ్లిక్ డే ఫంక్షన్స్కి ఢిల్లీ వెళ్ళారు తర్వాత కాలేజీలో ఈ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవారు ఆయన చుట్టూ ఎవరైతే స్నేహితులు ఉన్నారో ఇంచుమించుగా వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు కూడా ఆయన చుట్టూ ఉన్నారు ఆయన ఈ సినీ ప్రస్థానం తర్వాత వాళ్ళందరినీ ఆయన దగ్గర తెచ్చుకోవటం వాళ్ళు ఆయన చుట్టూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన మా మనసుకు అదే తార్కాన్ ఎవరైతే ఆయన స్నేహితులు ఉన్నారో ఆ స్నేహితులందరూ ఇప్పటికీ ఆయనతోనే కలిసి ఉన్నారు నేను సినిమాలోకి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి చిరంజీవి గారు ఆ రోజుల్లో మీతో ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఆయన గుర్తున్నాయి మీకు చిరంజీవి గారు మాకే కదా ఇంట్లో కూడా చెప్పకుండా ఆయన ఏదో చార్టెడ్ అకౌంట్ చేస్తానని మద్రాసు వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఆయనకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది సినీ ఇండి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవటం తర్వాత స్వయం కృషితో ఏ గాడ్ ఫాదరు లేకుండా పైకి వచ్చిన ఏకైక నటుడు ఎవరైనా ఉంటే చిరంజీవి గారు ఆయనకి ఎవరు గాడ్ ఫాదర్ లేరు ఎవరు లేరు ఆయన స్వయం కృషే ఆయన ఆ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది నాటి జ్ఞాపకాలు చిలిపి జ్ఞాపకాలు కావచ్చు చిరంజీవి గారితో ఉన్న జ్ఞాపకాలు కొన్ని మాతో షేర్ చేసుకోవాలి చిరంజీవి గారు అంటే మా సీనియర్ అండి బాగా సీనియర్ మా బ్రదర్ వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు వీళ్ళందరికీ క్లాస్మేట్ మరికొంతమంది చిరంజీవి గారు కొలిక్స్ కూడా మనతో పడ్డారు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈరోజు ఇంతమంది కలిసి మీరు మీట్ అవ్వడం చిరంజీవి గారు చీఫ్ గెస్ట్ గారు ఆట ఆ రోజు జ్ఞాపకాలని ఈరోజు మళ్ళీ మీరు గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ ఫంక్షన్ చేసుకుంటూ ఎలా అనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా బాగానే ఉంటుందండి ఈ కార్యక్రమం కోసం చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం అనుకోని కార్యక్రమాల వల్ల నేను నర్సాపురంలో జరిగిన కార్యక్రమానికి వెళ్ళలేకపోయాను ఈ రోజు ఇక్కడ రావడం చాలా హ్యాపీ చిరంజీవి గారు అందులో ఈ కార్యక్రమానికి రావడం చాలా హ్యాపీ ఆ కాలేజీ నుంచి ఇంతమంది స్టార్స్ ఈరోజు వెలుగు వెలుగుతుందంటే ఆ కాలేజీకి ఉన్న గొప్పతనం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాలేజీ గురించి మరి కాలేజీ చాలా చరిత్ర ఉన్న కాలేజీ అండి ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అందరూ చదివిన కాలేజీ 
అప్పుడు మా అనుభవాలు ఏంటంటే ఆయన మా దగ్గరకు వచ్చి బ్యాడ్మింటన్ చూడటం జరిగేది రెగ్యులర్ కాదు ఈ తర్వాత ఆయన రిపబ్లిక్ డే పరేడ్కి వెళ్ళటం ఆ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ తోటి ఆ బ్లాజర్తో వాటితో కాలేజ్ కాలేజీకి రావటం సిల్వర్ జూబ్లీ జరగటం అందులో ఆయన మేము అందరం పార్టిసిపేట్ చేయటం ఇవి చాలా గొప్ప అనుభవాలు ఉన్నాయి మాకు కాలేజీలో ఆ రోజుల్లో కాలేజీలో అందరూ బాగానే ఉండేవారు అన్ని విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకోవాలి ఈరోజు మేము అందరూ చెట్ల కింద బ్యాచ్ నిజం చెప్పాలంటే ఆయన కూడా చెట్ల కింద బ్యాచే బాగా చదువుకునేవారు చెట్ల కింద ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఎక్కువగా అల్లర్లు ఎక్కువ చేసేవారు కదా ఆయన అల్లరి చేసేవారు సైకిల్ మీద వస్తూ ఉండేవారు సైకిల్ మీద వెళ్తూ ఉండేవారు ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ చాలా ఒక ఒక చిన్న సైజు ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఉండేది అతనికి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండేవారు ఆ రోజులు చెప్పుకోవడానికి చాలా ఉప రోజులు అంటే కొన్ని ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాకి బాగుండదు ఆ రోజుల్లో చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మేము కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు చెప్పుకుంటాం గోల్డ్ అంటారు గోల్డే కానీ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడితే కొన్ని బాగుండదు కాబట్టి అవి అన్ని మంచి రోజులు డెఫినెట్గా గోల్డెన్ రోజు డేస్ అవి అన్ని మేము చాలా హ్యాపీ ఆ డేస్ మీ ఫ్రెండ్ ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఇండస్ట్రీని తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అగ్రస్థాయిగా ఉన్నారు ఎలా అనిపించింది మీరు ఆ సినిమాలను రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటారా ఎప్పుడైనా చిరంజీవి గారిని మీట్ అయ్యి మీరు సరదాగా కూర్చొని మాట్లాడుతుంది జరుగుతుంది నేను చిరంజీవి గారిని మీట్ అవ్వలేదు కానీ ఆయన కలవటానికి వెళ్ళిన వాళ్ళ గురించి చాలామంది తోటి నా గురించి ఆయన ప్రస్తావించడం నాకు నాకు చాలా ఆనందం మధ్య ఎలా ఉండేది అప్పట్లో అంటే పరిచయాలు పెద్ద ఎక్కువగా ఉండేవి కాదు ఎందుకంటే కాలేజీలోను నేను ఒక గ్రూప్ ఆయన ఒక గ్రూప్ నేను స్పోర్ట్స్ ఆయన అవి అంతవరకే పరిచయాలు కానీ పెద్ద గొప్ప పరిచయాలు ఏం కాదు చిరంజీవి గారు ఎంత గొప్ప వ్యక్తితో మీ ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళినప్పుడు మీ గురించి అడగటం కూడా గుర్తు పెట్టుకొని మరి ఇప్పటికీ అడగటం కూడా గొప్ప విషయాన్ని భావించవచ్చు కదా చాలా గొప్ప విషయం అండి చాలా గొప్ప విషయం చాలా చాలా గొప్ప విషయం ఆయన అడిగిన వచ్చి మాకు చెప్తే నేను చాలా ఆనందపడేవాడిని ఆయన ఉన్న స్థాయికి అని ఆయన ఉన్న పొజిషన్కి కానీ అసలు అడగవలసిన అవసరమే లేదు నిజం చెప్పాలంటే ఆ లెవెల్లో ఉండి కూడా ఆయన చాలా గొప్ప పెద్ద మనిషిగా ఆయన అడగటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరా ఈరోజు సినిమాలోకి వస్తారు ఈ స్థాయిలో ఉంటారని మీరు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన మొట్టమొదట ఆయన పేరు ప్రసాద్ ఆయన ప్రసాద్గా ఉన్న రోజుల్లోనే మాకు తెలుసు మేము అప్పుడు సినిమా మ్యాగ్జైన్లు వస్తే ప్రసాద్ అని ఒక ఫోటో చూడటం జరిగింది ఓ మన ప్రసాద్ సినిమాల్లోకి వస్తున్నారా అని అనుకుంటాం జరిగాం కానీ ఈ స్థాయికి వస్తారని ఆ రోజుల్లో అనుకోలే సిల్వర్ జూబ్లీకి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన ఒకటో రెండో సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు ఆయన అప్పుడు ఆ స్థాయిలో లేరు కానీ అంచెలు అంచెలుగా అతి కష్టం ఎంతో కష్టపడి ఎంతో కష్టపడి ఆయన చాలా పైకి వచ్చారు ఈరోజు ఆయనకు ఉన్న క్రేజ్ మామూలు క్రేజ్ కాదు అటువంటి ఆయనకి నేను సహచరం చెప్పి కూడా చాలా హ్యాపీ అవుతున్నాను గారి కాలేజీ రోజులో ఫాలోయింగ్ ఎలా ఉండేది అండి ఫ్రెండ్ సర్కిల్ చెప్పాను కదండి ఒక గ్రూప్ ఉండేది ఒక గ్రూప్ ఆయనకు ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన దగ్గర ఉంటారు నర్సయ్య కానీ దత్తు కానీ కెమెరామన్ దత్తు కానీ వీళ్ళందరూ ఒక బ్యాచ్ ఉంది ఆ బ్యాచ్ అంతా ఆయన దగ్గర ఉంటారు ఆయన ఫ్రెండ్స్కి చాలా మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఈరోజు అంటే మీరందరూ మీట్ అవుతున్నారు ఒక్కొక్కరు ఒక స్థాయిలో ఉన్నారు ఎలా ఉంది ఈ ఆనందం అంతా పంచుకోవడానికి చిరంజీవి గారు రావటం ఫస్ట్ మీరు చిరంజీవి గారిని కలిసి ఏం మాట్లాడబోతుంది నేను చాలా తక్కువ అండి కలవటం ఎవరినన్నాను చాలా తక్కువ కలుస్తాను ఈ రోజు కలిసినా కానీ మాట్లాడేది బాగున్నారా బాగున్నారా అంతకన్నా ఎక్కువగా మాట్లాడేది ఏముండదు చాలా అంటే చూసి చాలా ఆనందపడతాం కొంతమందిని ఏంటంటే కొన్ని పర్సనల్ నేను చూస్తే మనం ఆనందపడతా ఉంటాం వాళ్ళతో ఎక్కువగా కమ్యూనికేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉండదు చేసి చేసేవాడు అయితే ఎప్పుడో చేస్తుండేవాడిని నేను స్పష్టంగా చెప్పండి ఆ రోజు చిరంజీవి గారికి ఈరోజు చిరంజీవి గారికి మార్పు మీకు ఆయనలో ఏం కనపడింది ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగి ఉండటం అంటారు చూసారా అది ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగే తనం ఆయనలో చాలా ఎక్కువగా కలిగి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు నాగబాబు గారు కావచ్చు అందరూ ఒక స్థాయిలో అయితే ఉన్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది మీ క్లాస్మేట్ మీ కాలేజీ ఇలా వీళ్ళందరినీ ఇలా చూస్తుంటే అదే మీ కాలేజీ కాలేజ్ మీటికి చాలా ఆనందం అండి అందరూ చాలా ఆనందం చిరంజీవి గారు ఒక్కడే ఆ కాలేజీలో చదివారు మిగిలిన వాళ్ళు ఆ కాలేజీలో చదవలేదు మాకు చాలా ఆనందమైన విషయం ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఆయన చూస్తూ ఉండేవాడు అదే కాలేజీలో మిమ్మల్ని ఆయన చూసేవారు మేము ఆయన చూస్తూ ఉండేవాడు ఇందాక నేను చెప్పిన మేము స్పోర్ట్స్లో ఆయన నావీలో ఉండేవారు ఈ స్థాయికి ఎదిగిన ఆ మనిషితో ఈ రోజు కలవటం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం చాలా హ్యాపీ నాకు ఫైనల్గా చిరంజీవి గారితో ఉన్న బెస్ట్ మెమరీ ఒకటి మాతో షేర్ చేసుకుంటారు ఆ రోజుల్లో ఎవరికి తెలియని విషయం బెస్ట్ మెమరీ మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన విషయం మీ బ్యాచ్ మీ టీమ్ అటువంటి మెమరీ అన్నది ఏమి లేదండి నా దగ్గర ఏం లేదు థ్యాంక్ యూ నర్సాపూర్లో కలి కాలేజీలో చద
మీ సినిమాలో రోజు కలుసుకుంటూనే ఉంటాము చిరంజీవి గారిని మేము బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ బయట కూడా కలుసుకుంటూనే ఉంటాము ఆయన బీకామ్ చదివేవారు మేము వన్ ఇయర్ సీనియర్స్ మేము బాగా అల్లరి చేసేవాడు నాటకాలు వేసినప్పుడు మటుకు అసలు ఒక్క మొత్తం పెద్ద ఇంత ఆడిటోరియం దీనికంటే పెద్ద ఆడిటోరియం ఉండేది మాకు ఒక్క పిట్ట పురుగు కూడా కదలదు అంత బాగా అప్పటి నుంచి ఆయన నాటకాలు చాలా బాగా వేశారు అప్పటి కూడా ఎక్కువ షెట్లుకా కది కూడా మేము మిక్సర్ డబ్బులు అవి కలిసి ఆడేవాళ్ళ మా కాలేజీకి వెళ్ళే దారిలోనే కార్నర్లో మా హౌస్ ఆ రోజుల్లో నాకు ఇంటర్మీడియట్లో మ్యారేజ్ అయిపోయింది వాళ్ళు ఏమైనా దెబ్బలాటలు ఆడుకున్నా వచ్చి నన్ను మా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి ఇది ఇలా నువ్వు ఎందుకంటే నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది కదా నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళకేమో గొడవలు ఉంటాయి ఆడపిల్లలతో అవన్నీ వచ్చి నాతో షేర్ చేసుకుని మా ఇంటి దగ్గర కూర్చుని మేమంతా కలిపి కాలేజీకి వెళ్ళేవాళ్ళం నిజం చెప్పాలి మీరు సీనియర్స్ మీరు సీనియర్స్ చెప్తారు రోజు క్యారియర్ వాళ్ళ నాన్నగారు మొగల్తూరు వాళ్ళు మొగల్తూరులో ఉండేవారు రోజు భోజ మధ్యాహ్నం లంచ్ క్యారియర్ వచ్చేది వీళ్ళ వీళ్ళ నాన్నగారు ఏమో మున్సిపల్ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్గా చేసేవారు వీళ్ళ ఇంట్లో వచ్చి ఉండేది క్యారియర్ రోజు ఆయన అక్కడ కూర్చుని వీళ్ళతో పాటు కలిసి లంచ్ మధ్యాహ్నం లంచ్ అక్కడ చేసేవారు రోజు వాళ్ళ బామ్మగారికి ఆయనకి సున్నుండాలు ఇష్టమని రోజు సున్నుండాలు పెట్టేవారు ఆయన మా అబ్బా రోజు మా బామ్మ సున్నుండాలు పెడుతుందండి తినలేక చచ్చిపోతున్నారు అనేవాడు చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాడు చాలా సరదాగా ఉండేవారు తీసుకుని వచ్చి మీ ఇంటికి వచ్చి చిరంజీవిగా తినేవాళ్ళ అదే అంటే మా ఇంటికి లెఫ్ట్ సైడ్ గల్లీలో తను ఉండేవాడు ఒక రూమ్లో రెంట్కి ఉండేవాడు మేము కాలేజీకి వెళ్ళాలంటే మా ఇల్లు దాటే వెళ్ళాలన్నమాట ఆ రోజుల్లో ఆ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అనుకోకుండా చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు అందుకే వస్తున్నాను మీ ఇద్దరు ఒక నిజం చెప్పాలి మీరు సీనియర్స్ చిరంజీవి గారు అప్పట్లో మీరు ర్యాగింగ్ చేశారు అంట నిజమేనా ఇప్పటికీ మా పేర్లు చెప్తే విజయరత్న దమయంతి రామలక్ష్మి అంటే చిరంజీవి గారు మా మొహం చూడకపోయినా ఆయన గుర్తుపడతాడు ఈ రోజు అల్లరి చేసి మేము చేసేవాళ్ళు అల్లరి వాళ్ళు మమ్మల్ని చేసేవాళ్ళు కాదు మేమే అల్లరి ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు మేము మేము పేరు చెప్పకూడదు కానీ ఆయనకి మా క్లాస్ మేట్ మీద ఒక అమ్మాయి మీద క్రష్ ఉండేది చిరంజీవి గారికి ఒక వన్ ఇయర్ సీనియర్ అయినా ఒక అమ్మాయి మీద క్రష్ ఉండేది ఆయన చాలా క్రష్ ఉండేదని చెప్పి ఇప్పుడు అన్నారు అంటే పాత జ్ఞాపకం ఓల్డ్ ఈస్ గోల్డ్ అంటారు కొన్ని మీకు ఎలా అనిపించేటప్పుడు అంటే క్రష్ ఉందని మీకు ముందే తెలుసా చిరంజీవి గారితో మీరు అది అడ్డం పెట్టుకుని చిరంజీవి గారు మీరు బెదిరించడం జరిగిందా లేదు అసలు ఆయన ఎప్పుడు బయటపడేలే ఆవిడే ఎప్పుడు బయటపడలే ఊరికే మనకి తన వెనకాల వచ్చి వెళ్తూ ఉంటే కాలేజీకి వచ్చేప్పుడు తన వెనకాల వస్తూ ఉంటే అట్లా తెలిసింది అట్లా నడుచుకునే వెళ్ళే వాళ్ళం అందరం కాలేజీలకు ఆ రోజుల్లో చిరంజీవి గారితో చెప్పారా ఏంటి ఇలా చూస్తున్నావని అప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఏమన్నా చిరంజీవి గారు మీకు ఆ రస్మే ఎందుకంటే మీ ఇంటికి ఎక్కువ వస్తారు మీ ఇంట్లో భోజనం చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఎక్కువ అల్లరి చేస్తారు కాబట్టి మీరు చిరంజీవి గారిని అడిగారా ఏంటి అలా చూస్తున్నావని తను ఏం చెప్పలేదు నేను మా సిస్టర్లా ఉంది తను నేను అందుకు తను పాటలు బాగా పాడేది అనమాట సో నేను అలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా మా కజిన్ లా అనిపిస్తుంది తను అని చెప్పాడు చేసేవాడు చాలా డిసిప్లిన్ కి అసలు ఏమి లోట్లేదు ఆ మంచితనం ఇప్పటికీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఆయన అందరికి సహాయం చేయడం కానీ అవసరమైన వాళ్ళకి అప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు ఆయన మొగల్తూరమ్మా పక్కన పల్లెటూరు కదా అందుకు ఇటు నర్సాపురంలో తను ఉంటే రోజు క్యారేజ్ వచ్చేది అందులో వాళ్ళ నాయనమ్మ గారు సున్నుండ పెట్టేవారు మేము తినేవాళ్ళం కదా అలా ఎవరిది వాళ్ళే మా ఇంటికి వస్తారు మిగతా ఎలా ఉండేవాళ్ళు చిరంజీవి ఆ రోజుల్లో అందరం చిన్నపిల్లలమే కదమ్మా మామూలు మాకు ఆ రోజుల్లో ఇది వీళ్ళ ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు మాకు అలా డిఫరెన్సియేషన్ లేదు కో ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్ అయినా చాలా డిసిప్లైన్డ్గా ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో అందరూ కూడా ఆ రోజుల్లో కాలేజీ కాలేజీలు గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి మీ టీమ్ అంతా ఏదన్నా వేరే కాలేజీ మీద ఏమైనా వెళ్ళారా ఇంకా వేరే కాలేజీ ఏం లేదు ఇంకొకటి ఉమెన్స్ కాలేజీ అక్కడ ఉన్నది అదొకటే ఎర్మల్లి నారాయణమూర్తి కాలేజీ ఒకటే ఫస్ట్ కాలేజ్ ఆ డిస్ట్రిక్ట్లోనే మొత్తం చిరంజీవి గారు అప్పట్లో కొంతమంది ఒక గ్యాంగ్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళన్నారు కొంతమంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నిజమైన అది గ్యాంగ్ అంటే మెయిన్ ఓ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు అంటే గ్రూప్ గా ఉండేవాళ్ళు అంటే మరి అబ్బాయిలు వాళ్ళ గ్రూప్స్ వేరే వాళ్ళ రహస్యాలు వేరే ఉంటాయి కదా మాకు తెలిసే వేరే ఉంటాయి
ఎగ్జైటింగ్ గా కూడా ఉన్నారు ఈ రోజు ఎన్నిసార్లు కలిసారు ఇప్పటికి చిరంజీవి గారి హీరో అయిన తర్వాత నేను చదివిన తర్వాత మళ్ళీ నేను కలవాలేదమ్మా నేను ఇప్పుడే కలుస్తున్నాను ఫస్ట్ మీరు చిరంజీవి గారు కనపడగానే మిమ్మల్ని గుర్తుపడతారు అనుకుంటున్నారా అనుకోవటంలే కానీ నా పేరు చెప్తే మాత్రం టక్కున ఎందుకంటే చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి కాబట్టి గుర్తు పట్టచ్చు చూద్దాం అది కూడా చూద్దాం వస్తున్నారు కదా నిక్నేమ్ ఏంటి అప్పుడు చిరంజీవి గారిది మీరు పెట్టింది మాకు చిరంజీవికి అసలు ఆయన పేరే చిరంజీవి కాదు శివప్రసాద్ అసలు పేరు ఇప్పుడు చిరంజీవి సినిమాలో నేను ఫస్ట్ మన ఊరు పాండవుల సినిమాలో అతన్ని చూశాను ఇదేంటి మన కాలేజీ అబ్బాయిలా ఉన్నాడు అనుకున్నా మెగాస్టార్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక మెగాస్టార్ గా నిలిచిపోయారు ఎలా అనిపిస్తుంది మీ క్లాస్ పెట్టి మీరందరూ కలిసి మీరందరూ అల్లరి చేసి ఒకే కాలేజీలో చదువుకొని చదివిన వాళ్ళు కృష్ణన్ రాజ్ గారు కానీ దాస నారాయణ వీళ్ళందరూ మా కాలేజీ నుంచే వచ్చారు కదా చూసి గారు మీకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది కదా చాలా ఉండేది అదే చెప్తే చాలా క్లోజ్ మేము రోజు కాలేజీకి వెళ్ళేప్పుడు అక్కడే మేము అంతా కలిసే వెళ్ళేవాళ్ళం మిక్స్ డబుల్స్ షెట్ల కాక అది నాతో నేను ఆ రోజుల్లో ఛాంపియన్ మా కాలేజీ ఛాంపియన్ చిరంజీవి గారు మీరు డామినేట్ చేసేవాళ్ళం నిజమేనా మేము మాత్రం మేము ముగ్గురు ఉన్నాం మా బిజరం రాలేదు అనమాట మేము చాలా డామినేటింగ్ ఈ రోజుకి మా లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా మాలాంటి బ్యాచ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు రాలేదు ఇట్ట కాలేజీలో అని చెప్పారు స్పష్టంగా చెప్పండి మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ఒక చిన్న మెమరీ చిరంజీవి గారి తోటి అప్పట్లో చేసిన ఎవరికి తెలియని విషయం మీరు మాతో షేర్ చేస్తారు మీరు నాటకాలు వేసేవాళ్ళు కాలేజీలో ఎలా ఉండేది అప్పుడు అప్పటికీ ఇప్పటికీ చిరంజీవి గారు చేంజెస్ మీకు ఏమైనా కనపడ్డారు అంటే మధ్యలో కలిస్తే చేంజెస్ ఏమిటి అనేది నేను చెప్పగలను నేను ఆ రోజు తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ తర్వాత నేను పర్స ఇన్ పర్సన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కలుస్తానని తను తీసుకొచ్చింది కాబట్టి నేను ఇన్ పర్సన్ కలవగలుగుతాను ఆ మిడిల్లో కూర్చుంటే నేను కలవలేను కదా ఫస్ట్ చిరంజీవి గారు రాగానే మీరు మీ పేరు చెప్పి పరిచయం చేసుకుంటారా నేను ఏం చేసుకోను హాయ్ చెప్తాను ఏం చేస్తాడో చూద్దాం మేము అంత పెద్ద ఆయనకి క్లోజ్ ఏం కాదు కాదు వాళ్ళని మాత్రం తప్పకుండా ఐడెంటిఫై చేస్తాడు ఎందుకంటే ఎరమల్లి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అమృతం తాగేస్తారు కాలేజీలో తను చదివే రోజు ఎలా ఉందో ఈ రోజు కూడా అలానే ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ అలానే ఉంటారు ఫేగర్ అప్పట్లో ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎలా ఉంటారని చెప్పడానికి ఒక చిన్న నిదర్శనం మీరు చెప్తున్నారు మీ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్తున్నా కదా నాకు ఇంటర్మీడియట్ లో మ్యారేజ్ అయింది నేను డిగ్రీ కూడా చేశా కాబట్టి ఏమైనా గొడవలు ఉంటే అబ్బాయి అమ్మాయి మధ్య తను వచ్చి నాతో డిస్కస్ చేసేవాడు ఎలాంటి గొడవలు జరిగాయి ఎలాంటి డిస్కషన్ జరిగాయి అదే చెప్తున్నా కదా ఒక అమ్మాయి ఉండేది మామూలుగా అంటే అది చెప్పే కదా వాళ్ళ కజిన్ లా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ కజిన్ సిస్టర్ లా తను పాటలు బాగా పాడేది నేను పేరు చెప్పకూడదు ఇప్పుడు సో తను ఇంకో రకంగా అనుకుంటోందేమో తను మా కజిన్ లా అనిపిస్తుంది పాటలు బాగా పాడుతుందని నేను అలా ఫాలో అవుతున్నా అంతకంటే ఏం లేదని చెప్పి ఆ రోజుల్లో అలా లవ్వులు హిస్టరీలు లేవు మా జనరేషనే వేరు అసలు మాది కో ఎడ్యుకేషన్ అయినా మేము అబ్బాయి అమ్మాయిలు అందరితో మేము ఫ్రీగా ఉండేవాళ్ళం మా క్లాస్లో ఎనిమిది మంది అమ్మాయిలు మిగతా పదమూడు మంది అబ్బాయిలు ఉండేవారు మరి ఉంటుంది కదా మాతో చదువుకుని ఇంత పైకి వచ్చాడంటే మేము చాలా హ్యాపీ కదా ఇష్టంగా ఏం తినేవాళ్ళు చిరంజీవి గారు అప్పట్లో అని మీరు ఏవో తీసుకుని వస్తూ ఉంటారు కాలేజ్ బాక్సులు మేము వెజిటేరియన్స్ మా బ్రాహ్మిన్స్ తను నాన్ వెజ్ తను తెచ్చుకుంటే తను తింటాడు కదా అంటే ఆయన వేసిన నాటకాలు బాగా ఆల్ ద త్రీ ఇయర్స్ ఆయనే ప్రైజ్ ఆయన ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఆయనకే వచ్చేది బెస్ట్ యాక్టర్గా ఆల్ ద త్రీ ఇయర్స్ ఆయనకే వచ్చేది చిరంజీవి గారు గాడ్ ఫాదర్ అంటే ఎవరు లేరు ఇండస్ట్రీలో రావడానికి కింద నుంచి పైకి వచ్చి ఈరోజు మెగాస్టార్ గా నిలిచారు అప్పట్లో ఆయన కష్టపడ్డని కూడా మీరు చెప్పారు ఈరోజు కాలేజీలో డేస్ లో కూడా మీరు అతను డ్రామా షోస్ కానీ చాలా ఆ రోజు అప్పట్లోనే టాప్ పొజిషన్ లో ఉండేవాళ్ళు నావీలో కూడా ఉద్యోగం కానీ కొంతమందికి ఇవన్నీ తెలియదు చిరంజీవి గారి గురించి ఏదో అనుకుంటా ఉంటారు కానీ ఆయన చేసే హెల్పింగ్ నేచర్ కూడా ఐ బ్యాంక్ బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టి ఈరోజు ఎంతో మందికి ఆయన సేవకు ఇప్పుడు నేను ఆయన్ని కలవకపోయినా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఆయన్ని కలిసినప్పుడు చాలా ఇప్పుడు కూడా చాలా సింపుల్ గా ఉన్నారు వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళినా కూడా కాఫీ ఆయనే స్వయంగా తెచ్చి ఇస్తారట మన కారు దాకా వచ్చి ఎలాంటి వాడు వెళ్ళినా డోర్ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళ కారుకి డోర్ తీసి ఆయన ఎక్కిస్తారట అంత మేనరిజం ఇప్పుడు కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారని నాకు 
హూస్టన్లో ఉంటారు ఒక ఆయన ఆయన చెప్పారు నాకు ఇన్ పర్సన్ రీసెంట్గా మంచి పెళ్ళి మంచి పెళ్ళివాడు చాలా అప్పుడు కూడా చాలా డిసిప్లిన్గా ఉండేవాడు ముగ్గురమే అల్లరి చేస్తాం ఇలాంటి నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో గెట్ టుగెదర్ కెళ్ళా కాలేజ్ మళ్ళీ ఇలాంటి బ్యాచ్ రాలేదని మా లెక్చరర్ గారు చెప్పారు రామలక్ష్మి మీలాంటి బ్యాచ్ నేను మళ్ళీ సర్వీస్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ తర్వాత నేను చూడలేదు అని చెప్పారు ఆయన అందరు మీట్ అవుతున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఈరోజు మీరు లోపల కూర్చో ఉన్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది వీళ్ళందరూ చూస్తుంటే ఒకసారి మనం బ్యాక్ నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ కాలేజ్ క్యాంపెయిన్ నా పేరు బుల్లెట్ అనగానే అందరూ నా దగ్గరికి వచ్చి పలకరించారు నా నిక్నే మా రోజుల్లో బుల్లెట్ నా నిక్నే ఏముంది అని తెలియదు నేనే ఎక్కువ అల్లరి చేసి ఆటలు ఎక్కువ ఆడేదాన్ని కాబట్టి నాకు పెట్టారు ఇంటర్మీడియట్ త్రీ ఇయర్స్ కాలేజీలో నేనే కాలేజ్ ఛాంపియన్ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్ ప్లస్ మిగతా గేమ్స్ కూడా బాగా స్పోర్ట్స్ బాగా ఎక్కువ అనిషెట్లు కాదు బాగా ఆడేవాడు నాతో మిక్సర్ డబుల్స్ అవి అంటే మిక్సర్ డబుల్స్ అంతా అందరూ ఆడేవారు తను కూడా ఆడేవాడు ఈవినింగ్ టైమ్స్ ఎక్కువ మీరే గొడవ చేస్తారు మొత్తం మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది కదా అప్పట్లో చిరంజీవి గారు అప్పట్లో మీరు చూశారు మీ ఫ్రెండ్ మీతో పాటు తిరిగారు కాబట్టి మీరు చిరంజీవి గారికి ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు అంటే చిరంజీవి గారు బిహేవియర్ కావచ్చు చిరంజీవి గారు ఆ రోజుల్లో అందరూ చాలా ఇదిగా ఉండేవారు ఇప్పుడు జనరేషన్స్ వేరు అప్పుడు వేరు బుల్లెట్ రామలక్ష్మి గారు చూశారు మాట్లాడారు గుర్తుపెట్టారు మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టలేదు కదా అది చెప్తున్నా గుర్తు చేయాల్సి వచ్చింది అంటే చేంజెస్ వచ్చేసాయి కదా ఫార్టీ ఇయర్స్ అయింది కలిసి సో చేంజెస్ తో గుర్తుపట్టలేకపోవచ్చు బాబు జరత్న అందుకే పేర్లు చెప్పారు ఎలా అనిపించింది చిరంజీవి గారిని ఇలా కలవటం మీరు మాట్లాడటం సంతోషంగా ఉంది మీ ధర్మం అంటూ దగ్గర సా చూసు అవకాశం కలిగింది కదా ఐ ఆమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ ఓకే రైట్ చూస్తూనే ఉన్నాం కదా చిరంజీవి గారు ఆత్మీయుల సమయం అయితే పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయుల సమయం అయితే ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది అయితే చిరంజీవి గారితో స్కూల్ మేట్స్ అయితే మనతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళు సెవెంత్ టెన్త్ వరకు చిరంజీవి గారితో కలిసి చదువుకున్నారు ఈరోజు కూడా చిరంజీవి గారు కలవటం వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా కూడా వ్యక్తపరుచున్నారు చిరంజీవి గారు సెవెంత్ టు టెన్త్ ఎలా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్గా ఉండేవాళ్ళని కూడా చెప్పాను ఇద్దరు బ్రదర్స్ మనతో పాటు ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు చిరంజీవి గారు వీళ్ళిద్దరు కలిపి ఎక్కువ స్కూల్లో కలిసి ఉండేవాళ్ళని కూడా చెప్పి చెప్పారు సార్ మీ పేరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మధిర సీతారామం మధుర స్వామినాథం చెప్పండి ఎలా ఉండాలి చిరంజీవి గారు అంటే మీరు సెవెంత్ టు టెన్త్ వరకు కలిసి చదువుకున్నారు అన్నారు ఫస్ట్ మీతో మాట్లాడదాం సెవెంత్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ ఆయన ఏడో తరగతి పదో తరగతి మొగల్తూరు గ్రామంలో చదివారు అండి ఏడో తరగతిలో మా సోదరుడితోటి సహ విద్యార్థి నేను తొమ్మిది తప్పాను అని చెప్పి పదిలో కలిసామన్నమాట మేము మాకు బాల్య స్నేహితుడు అతను ఇది ఈయనే కాదు వీళ్ళ అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ తల్లి తండ్రి దగ్గర నుంచి కూడా మాకు కుటుంబ పరంగా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి అస్మాన్ మా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి కూర్చునేవారు మేము వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం అలా జరిగింది తర్వాత ఆయన ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు డిగ్రీకి మళ్ళీ నరసాపురం ఈ కాలేజీకి వచ్చారు ఆ తర్వాత కూడా మేము ఒకే గ్రామంలో దగ్గర దగ్గర ఉండడం వల్ల చిన్న పల్లెటూరు అవ్వడం మూలాన్ని సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళం అదనమాట మీరు చెప్పండి మీరు సెవెంత్ క్లాస్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు చిరంజీవి గారితో కలిసి ఉన్నారు ఇప్పుడు కలిసి చిరంజీవి గారు కలిసి అక్కడ ఏం చెప్పారు మా ఇంటి అరుగు మీద ఇద్దరం కలిసి చదువుకునే వాళ్ళం తెల్లవారుదాన మా ఇంటి దగ్గర పడుకుని చదివేవాడు మా అమ్మగారు లేపేవారే పైగా అక్కడ ఇప్పుడు ఈ పరధ్యాన్న పరంధామ అన్న నాటికలో మా సహ విద్యార్థి కత్తుల పండ్రనాథ్ సత్యప్రసాద్ అని అతను ప్రజారాజ్యం నా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సెక్రటరీ చేశాడు అది భీమరం డాక్టర్ గారు ఇతను మన చిరంజీవి నేను అందులో నేను డాక్టర్ గారు విద్యార్థుల సర్పంచ్ అని రాజేశ్వరరావు అని ఇంకొకటి మా ఫ్రెండ్ మేమంతా అసలు మామూలుగా కాదు బాల్యం అంటే అదే బాల్యం కానీ వాళ్ళ ఆనందం ఏంటంటే యాభై సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను అతను చూసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో మేము టెన్త్ క్లాస్ పరీక్ష పాస్ అయ్యాక చిరంజీవిని తెర మీద చూడటం అంటే మధ్యలో ఒక్కసారి వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి అబ్బాయి పుట్టేటప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారితో కలిసి 
అంటే అది ఎప్పుడంటే డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది అనుకుంటా తిరిగి మళ్ళా ఇన్నాళ్ళకి కానీ అదే ఆప్యాత చూపించాడు అసలు దట్ ఈస్ గ్రేట్ గుర్తుపెట్టారు మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టాడు అడిగారు నేను అదే స్వామి అదే స్వామి అన్నాడు చాలా సంతోషం దానికి దానికి మనం పదం చెప్పలేదు అసలు దగ్గర దాకా రాణిస్తాడు అనుకోలేదు నేను సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే సెవెంత్ క్లాస్ టు సెవెంత్ క్లాస్ త్రీ ఇయర్స్ మీరు కలిసి ఉన్నారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి చిరంజీవి గారు అప్పట్లో నాటికలు వేసేవాళ్ళు అలా మా మాదంతా అల్లరి పచ్చండి మేము అల్లరి గట్టిగా చేసేవాళ్ళం మాస్టర్లను ఎదిరించటం కానీ కాకపోతే నేను కాస్త అల్లరి ఎక్కువ అప్పట్లోనే అతను కాస్త బొళ్ళు ఎక్కువ అజన్ బాడు అప్పటే అందుకే ఆ నాటికలో అతను మాస్టర్ వేశాడు చాలా బాగుండేది అమ్మ అసలు ఈవేళ నిజంగా నాకు అసలు మాట్లాడు మాట్లాడు మాటలు రావట్లేదు అనమాట అలా ఉంది గుర్తుండిపోయి ఒక మెమరీ ఆ మూడు సంవత్సరాల్లో మీకు అలా అంటే కష్టం గుర్తు రావు మనకి గుర్తుండేది చిరంజీవితో ఊళ్ళో ఆడుకునే వాళ్ళం అన్నీను డిగ్రీ చదివే రోజుల్లో ఖాళీ వస్తే సైకిల్ మీద పదమూడు కిలోమీటర్ల సైకిల్ తొక్కి సినిమాకి వెళ్ళే వాళ్ళం సెకండ్ షో సినిమాకి మేము అందరం ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉండేవాళ్ళం మేమందరం కలిసి సినిమా సైకిల్ మీద సినిమాకి వెళ్ళే వాళ్ళం మొగలితో నుంచి నర్సాపురం అంత సన్నిహితం అనమాట ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ చిరంజీవి మేనమామ గారు మా అన్నయ్య క్లాస్మేట్లు చిరంజీవి గారు మేము క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ మా అమ్మమ్మ గారు అంతసేపు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కూర్చునే వాళ్ళం వీళ్ళ అమ్మగా వీళ్ళ వీళ్ళ అమ్మమ్మ గారు తాతగారు ఆర్కే నాయుడు గారు అని ఉండేవారు ఆయన కూడా రైస్ మిల్ ఉండేది మొగల్తూరులో ఆయన అప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు మా అమ్మగారితో ఆ కుటుంబానికి చాలా సన్నిహిత సంబంధం అనమాట అంటే వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పల్లెటూరులో ఉన్న వాతావరణాన్ని బట్టి మా అమ్మగారిని నాన్నగారిని కొంచెం గాడ్ ఫాదర్స్ కింద వాళ్ళు ఫ్యామిలీకి కొంచెం ట్రీట్ చేసేవారు అనమాట అంటే కొంచెం సలహాలు ఇవ్వడానికి దానికి వీళ్ళ మేనమో చదువులు కానివ్వండి దేనికి కానివ్వండి వీళ్ళ సిస్టర్స్ మంచి హ్యాపీగా ఉంది వేళ మూడు వీళ్ళ అమ్మగారు అసలు నేను నమ్మలేదు మా అన్నయ్య అన్నాడు రే రా అతను మన చిరంజీవి వస్తున్నాడు అక్కడికి వెళ్తే చూడొచ్చు అని మనల్ని రానివర బాబా దగ్గరికన్నా కానీ అసలు అష్టానిష్యుడు అనమాట స్వామి అని నాకు గుర్తుపెట్టాడు అది ఆ ఆనందం ఇప్పుడు అంటే చిరంజీవి గారు అప్పట్లో ఏమని పిలిచేవాళ్ళు చిరంజీవి గారు పేరు శంకరబాబే అసలు అతని ఒరిజినల్ పేరు కొనిదేలో శివశంకర్ వరప్రసాద్ శంకర అంటే శంకర నన్ను అందరూ పుట్టేనివారు ఎందుకంటే నేను టెన్త్లో నాలుగు లేని దంగులాలు పుట్టిగా బాలభీముల్లో ఉండేవాడి నన్ను పుట్టేనివారు సేమ్ అండి ఒకళ్ళు తను లేకుండా నేను నేను లేకుండా తను ఎప్పుడు లేదనమాట రాజేశ్వరరావు నేను మా అన్నయ్య భీమవరం డాక్టర్ పండ్రి ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేకంగా మేము నలుగురు ఒక బ్యాచ్ అప్పట్లోనే నాటికల మీద ఆసక్తి ఉండేదా టెన్త్ క్లాస్ మొదలైంది టెన్త్ క్లాస్లోనే ఇదే ఫస్ట్ టైము అదే మేము మంటూ పట్టుకొచ్చింది అక్కడ కళావేదికలో పెట్టాం అది పట్టుకొచ్చి ఇప్పుడు ఫోటో వేసి ఫోటో ఫ్రేమ్ కట్టించాం మా అభిప్రాయం ఏంటో చెప్పన అతను ఈ స్థాయికి ఎదగడానికి మొగల్తూరులో ఆ డయాస్ మీద ఆయన వేసిన ఈ నాటకమే ఆయన పు పునాదరాళ్ళకి పునాది అది ఉత్తమ నటుడు ఆ నాటికలో సెవెంటీలో అది అబ్బా మాస్టర్లు కూడా అలాగే మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసేవారు దశక సుబ్రహ్మణ్యం గారు అని మా టీచర్ గారు అసలు మేము మేము అసలు అనుకోలేదు అసలు గుర్తుపడతాడని కానీ స్వామి అన్నాడు కాదు స్వామి అన్నాడు గుర్తుపట్టాడు హ్యాపీ నాకన్నా సంవత్సరం పెద్ద చదువులు ఎలా ఉండేవాళ్ళు చిరంజీవి గారు సెవెంత్ క్లాస్ సమానం అండి బాగా చదివాడు చదువులు కూడా అంటే బాగా చదివాడు దాటిన తర్వాత అతను ఎడ్యుకేషన్ తోటి మాకు సంబంధం లేదండి మావిడి తంతే నేను తంతే నేను తన తర్వాత చదవలేదు నేను ఇన్ఫర్మేట్ చదివి మానేసాను సెవెంత్ అంటే ఎక్కువ గుర్తుండిపోవచ్చు మీరు టెన్త్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు స్పోర్ట్స్ విషయం కావచ్చు నాటికేషన్ అండి బాగా చురుకు ఎక్కువ కానీ అల్లరంటే మళ్ళా పనికి మాల అల్లరం చేసేవాడు కాదు కానీ చురుకైన వాళ్ళం అందరం కూడా మా బ్యాచే బ్యాచే టెన్త్ క్లాస్ సెకండ్ బ్యాచ్ సెవెంటీ అంటే బాగా గుర్తుండిపోయే చిరంజీవి గారి సినిమాలోకి వెళ్ళిపోయారు మీరు టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత విడిపోయారు ఫస్ట్ సినిమా ఏం చూసారు చిరంజీవి గారిని చూసిన తర్వాత నా ఫ్రెండే కదా నేను ఫస్ట్ చూసిన సినిమా మనవరు పాండవులు అండి ఏమిటి మా వాడు అర్జెంట్ మా వాడు అసలు సూపర్ ఉన్నాడు మా వాడు మా వాడు ఎంత బాగా చేస్తున్నాడు సినిమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు మీకు తెలుసా సినిమా నేను కొవ్వూరు జోగానికి పోయాను సెవెంటీ సెవెన్లో మనవాడేమో సినిమాలకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత చెప్పారుగా ఒకసారి మా ఇంటికి వచ్చారు 
ఇప్పుడు తను తన భార్య ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెంట్ ఆవిడ సురేఖ్ గారు అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు మా నాన్నగారిని చూడడానికి అప్పుడు వచ్చారు మేము ఇద్దరం ఇప్పుడు మొగలతోళ్ళనే ఉన్నాం అనమాట అదే ఇంచుమించు పర్సనల్గా వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళి చూడటం దాని తర్వాత అంటే ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య సినిమా షూటింగ్ టైంలో అంతర్వేది ఎక్కడ తీస్తే ఒక పదిహేను రోజులు అక్కడ ఉన్నారండి వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా వచ్చారు అప్పుడు మీతో కలిసిన తిరిగిన వ్యక్తి మీతో కలుసు కలిసి చదివిన వ్యక్తి ఈరోజు మెగాస్టార్గా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది అసలు దానికి పదాలు ఉండవు ఇక ఆ అనుభూతి గుండెల నిండా ఉంటుంది అసలు చెప్పాను కదా మెయిన్ స్వామి అంటాడని నేను అనుకోలా మేమే సొసైటీలో అందరికి మూలా అవి ఎడ్యుకేటెడ్ కాదు చిట్ట గారు చెప్పేదండి మా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండే అంతే స్నేహానికి చక్కటి నిర్వచన ఇచ్చాడు చిరంజీవి గారు ఎంత ఎదిగినా కానీ ఒదిగి ఉంటారని చెప్పడానికి చిన్న నిదర్శనం మీకు చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చిరంజీవి గారు మార్చాడు అనిపించారు అంతే అసలు మనిషి మారలేదు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాడు చిన్నప్పుడు అంతే ఇప్పుడు అంతే ఆయన ముందు చెప్పారు కదా ఇంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది చెప్పారు అతని నడక ప్రతి ఒక్కరికి ఆదర్శనీయమే సో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా మీ మధ్య ఆ మూడు సంవత్సరాలు యాభై ఏళ్ళు అయిపోయింది అండి గుర్తుండి కాదు లేదు యాభై ఏళ్ళు అయిపోయింది అప్పుడు కావచ్చు సో స్పోర్ట్స్ విషయం కావచ్చు ఎక్కువ ఏమాడేవాడు గేమ్స్ ఏదైనా హాస్యంగా ఫన్నీగా ఉండేది మన క్లాసులో అని ఏముందండి అంటే ఆయన ఆడేవాడు గేమ్స్ అతనే నాకు రాదు అతను కబడ్డీ కూడా ఆడేవాడు ఇంచుమించు కొన్నిట్లు అతనే లీడర్ కింద ఉండేవాడు మాకు యాక్టివిటీస్లో ఎక్స్ట్రా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో అతనే లీడరు ఆటల్లో ఉన్నాడు కబడ్డీ ఉన్నవండి వాళ్ళు ఏదైనా ఉన్నవండి లేకపోతే ఆ మామిడి చెట్లు ఎక్కి ఆ మా హై స్కూల్ గ్రౌండ్లో తనుకునేవండి అతనే లీడరు ఏంటి మా ఇల్లు పెంకుటిల్లు అడుగులు ఉండేవి మా అడుగుల మీద కూర్చునేవాడు వచ్చి మా అమ్మగారు పెద్ద ఆవిడ మా అమ్మగారు అని చేస్తే వీళ్ళు ఏం తినేవాళ్ళు అప్పట్లో మీరంతా బ్యాచ్ ఒక గ్రూప్గా ఉన్నారు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండి మా అందరు తిను నాది యాభై నాలుగు అతని అతని యాభై ఐదు సెక్టెంబర్లో మీరు బాగా ఇష్టంగా గ్రూప్గా కూర్చొని ఏం తినేవాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఎక్కువ ఆ ఊళ్ళో పప్పు చేపట్టిలు అని ఉంటాయి ఇవి శనగపప్పు అద్ది నాగల మా అమ్మగారు అమ్మే అమ్మేవారు పావలాకి ఐదు పావలాకి ఐదు చేపట్టిలు ఇంత ఉండేవి అవి తినేవాళ్ళు ఎక్కువ కాదు ఇటుకాల దగ్గర కూర్చొని అంటే ఆయన గుర్తుంటిందా అని చెప్పలేం కానీ నర్సాపురం సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు సెకండ్ ఫ్లోకి అంటే పన్నెండు దాటిపోతుంది నర్సపూర్లో నేను అక్కడి నుంచి పదమూడు కిలోమీటర్లు సైకిల్ మీద రావాలి మేము పైగా డబల్స్ మొగలతో ఎంట్రన్స్లోకి వచ్చాక దిగిపోయి ఆ పక్కన మామిడి చెట్లు ఉండేవాడు మామిడి చెట్లు కాయలు కోసేసుకుని అవి తింటూ వచ్చేవాళ్ళు అన్నమాట వెళ్ళి కూడా ఊరు చివరా పాతకాలం పక్కన వెళ్ళి తర్వాత మా ఇల్లు హ్యాపీ అండి మా ఆవిడ ఊహించారు మీరు ఈ స్థాయిలో ఉంటారు అతను ఎదుగుతాడని ఊహించాము వెళ్ళాక ఎందుకంటే నడక తెలుస్తుంది కదా పట్టుదల స్వయం అది కలీజా పిలవడమే ఒక ఇది మమ్మల్ని ఈ పరిస్థితి ఆయన పరిస్థితుల్లో ఆయన మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుని మేము ఇచ్చిన మేము అంటే ఆయనకి ఎన్ని అవార్డులు అయినా రావచ్చు మీరు ఎన్ని చెప్పారు సెవెంత్ టు టెన్త్ త్రీ ఇయర్స్ కలిసి ఉన్నారు ఎప్పుడైనా సెవెంత్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా స్కూల్ స్కూల్కి బం బం కొట్టడం అని చేశారు అప్పట్లో సినిమాలకి వెళ్తాడు లేదండి అటెండెన్స్ పోవటం ఎప్పుడు లేదు మంచి స్టూడెంట్ ఇప్పుడు నేను కూడా ఎంత ఎంత అల్లరి చేసినా స్కూల్ మంటం అనేది ఎప్పుడు లేదు ఈవినింగ్ మాకు పేరెంట్స్కి కబురు వచ్చేసేది ఇవాళ మీ అబ్బాయి స్కూల్కి రాలేదు అని చేత డిసిప్లైనే తప్ప అన్డిసిప్లైన్ బట్టి అతని దగ్గర లేదు ఏం చెప్పాలని ఏం చెప్పాలని చెప్పాను కదా యాభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఈ స్నేహాన్ని గుర్తు పెట్టుకోగలిగిన గొప్ప మనసు ఉన్నవాడు నా ఫ్రెండ్ అంటే జన్మ ధన్యమైంది అనుకుంటున్నాను నేను మీరు మీ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు చిరంజీవి గారు మా ఫ్రెండ్ అని చెప్పి మీ కొలిక్స్ గేమ్ చెప్తే ఎవరన్నా మీరు నమ్మటాలు ఆశ్చర్యపడాలని ఎవడో నమ్మటం మాట అలా ఉంచండి నా మనవడు వాడికి ఇప్పుడు ఏడేళ్ళు ఒరే నాన్న అంటే చిరంజీవి నేను ఫ్రెండ్స్ రా ఎరా ఒరే అనుకునే ఫ్రెండ్స్ రా మేమంటే తాత నువ్వు ఒక సెల్ఫీ తీసుకురా ఈ స్టోరీలు చాలా అయ్యా నన్ను నేను నమ్మనని వాడు ఇప్పుడు అదే అన్న అయ్యా నా మనవడు నమ్మడయ్యా ఒకటి తీసుకుంటా అన్న సరే తీసుకోనాడు ఇదిగో కలిసారు కదా చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు అని పిలిచారా లేకుంటే అప్పట్లో మీరు మీరు పిలిచిన పేరు కదా నేను ఏమండేనే అన్న స్వామి గుర్తుపెట్టావా అన్నాను గబుక్కుని ముందు గబుక్కుని ముందు గుర్తుపెట్టావా అన్నాను తర్వాత స్వామినాథం అన్నాను స్వామి అన్నాడు అంతమందిలో మనం బాగోదు ఆయన స్థాయి అయింది మన స్థాయి మన సభ మర్యాద ఉండాలి కదా అందరికి నమస్కారం నేను మీ ప్రణవ్ కౌశిక్ని 
प्लीज सब्सक्राइब टू सेवेंटी एम एम हाई गाइज इज रामिया पासिपलेटी प्लीज सब्सक्राइब टू तेलुगु सेवेंटी एम एम हाई दिस इज परसुरा प्लीज सब्सक्रैब टू सी एम एम तेलू थैंक यू Hi everybody, Nenu me Pujita Ponnada. Please subscribe to Telugu 70 mm channel. Hi, this is Avinash. Please do subscribe uh, Telugu 70 mm. Please subscribe to Telugu 70 mm.